ഒന്നര കോടിയുടെ മുതലാണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇല്ല ഒന്നര കോടി ഇല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര കോടിയല്ല വൺ ക്രോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് സോറി സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പ്രോ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അറിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആ മിററിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പഴയ വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും ഹേയ് ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലു തമിഴ് വൈബ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ പെരിങ്ങാവ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ബ്ലൂ വേവ് മോട്ടേഴ്സിലാണ് സോ ഇവർ ആക്ച്വലി വൺ മന്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഫുൾ ലക്സറി കാർസ് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ രണ്ട് ലക്സറി ബൈക്സും ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോസ് സാറാണ് ഹായ് ജോ സാർ സോ ജോ സാർ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വേവ് മോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീപ്പ് ഇൻട്രഡക്ഷനും നമ്മുടെ ഷോറൂം എവിടെയാണെന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബ്ലൂ വേവ് മോട്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഷോറൂം ആ പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പെരിങ്ങാവിൽ ജംഗ്ഷനിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മധുരൈ ഹോട്ടലിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് മെയ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കസ്റ്റമർ ഫ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ സെയിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ ലാക്സിന് എബോ വരുന്ന വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പല ലക്ഷുറി കാറുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യു ഒ ഡി ഫോർച്യൂണർ അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ് വാഹനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു വൺ ക്രോറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വണ്ടികൾ പോലും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്ലൂ വേ മോട്ടേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൂഗിളിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ കാണാം ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം പ്രീമിയം കാറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണം പ്രീമിയർ കാറുകൾക്ക് എടുക്കുന്ന അപൂർവം ഷോറൂമുകളിൽ ഒന്നാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ബ്ലൂ വേ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് വാസ് നീറ്റ് ആൻഡ് ബ്രീഫ് നൈസ് ആയിരുന്നു സോ സൂപ്പർ ആയിട്ട് സാർ നമ്മുടെ ഷോറൂമിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തന്നു സോ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അഖിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഖിൽ ഓക്കെ അഖിൽ വരും അല്ലേ ഓക്കെ സോ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്ക്സും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു തരും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്തു തരുന്നതാണോ നമ്മൾ ഫിനാൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി സി എച്ച് ഡി സി സുന്ദര ഫിനാൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻസ് കമ്പനികളുടെ ഫിനാൻസും നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സർവീസിനുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം എടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് സർവീസ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് റിക്വയർമെന്റ്സ് വന്നാലും നമ്മൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ള സർവീസ് സെന്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കാർസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഖിൽ ബ്രോ ആണ് അഖിൽ ബ്രോ ഹായ് ഹായ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല ശരി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റേഞ്ച് റോവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ റോവറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് റേഞ്ച് റോവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാരേജിലുള്ള ഏറ്റവും റേറ്റ് കൂടിയതും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലക്സറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ നിയർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു മേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ കിലോമീറ്റർ വൈസ് ആവുകയാണെങ്കിലും ഒരു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ്
അതിനും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റേഞ്ച് ഓവർ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറമെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആളുണ്ട് നമ്മുടെ ബി എം ബെൻസ് ഓടി അങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവരുടെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ചെയ്തുതരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കെയർഫുൾ ഒരു വണ്ടി വരുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷറി വണ്ടികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വന്നിട്ട് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് പതിമൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ വാറന്റിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് നമ്മളിതിന്റെ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ദെൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ലൈറ്റ് നെഗോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നല്ല പ്രൊഫൈലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാ ബാങ്കായിട്ടും നിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ആനക്കുട്ടി നിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരും ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും ഈ വണ്ടി എന്താ പറയാ രാജാവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു ബാരിഗേഡൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കാണ് അതിനകത്ത് ആരും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ പോവല്ലേ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നര കോടിയല്ലേ അല്ല സോറി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് വൺ ക്രോർ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടി ഒന്നര കോടിയല്ല വൺ ക്രോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടി നമ്മളിപ്പോ പറയും ചെറിയ ഒരു സ്ക്രാച്ച് അല്ലേ മൈനൂട്ട് സ്ക്രാച്ച് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കോടി കൊടുക്കുമ്പോഴും ആണ് ഈ വണ്ടി തന്നെയല്ല എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ പുറത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനത്തെ റൈഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്തായാലും ആ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുറവ് കിലോമീറ്റർ ആയാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ ഒന്നും കാണിച്ചു ആക്ച്വലി വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്തതും ഈ ഡോർ ഹാൻഡില് അതായത് ഇത് ഒരു ആറോ ഡൈനമിക് ഷേപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴയ വണ്ടി സാധാ വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാതെയും ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കട്ടൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വരുന്ന മോഡലിലൊക്കെ നമുക്ക് കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഉറക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് വണ്ടി ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഷിവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോ ഫോണിലൂടെ തന്നെ കുറെ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് സമയമെടുക്കും സമയം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം അതൊരു ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂൽ സോൺ എ സി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോബ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം എ സി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് നോബ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ബട്ടണിലാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കീ ആക്ച്വലി കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി സോ ഇതിന്റെ ബൂട്ട് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതുക്കെ പോയി അടഞ്ഞോളൂ മാൻ പവർ ഇല്ല ആക്ച്വലി മാൻ പവർ ഒന്നിനും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ബൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ തുറക്കും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ടയർ പുതിയതാണല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോലും ഇല്ല സ്റ്റെപ്പിനി അങ്ങനെ നൈസ് നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ മൂന്നാൾക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാം മൂന്നാൾ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത് ആൾക്കും സെന്ററിലുള്ള ആൾക്കും അവിടെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി കമ്പനി തന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം വെയിറ്റ് ആണ് ഡോറൊക്കെ നല്ല തള്ളുമ്പോ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കില് സുഖമായിട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് നല്ല ലക്സുറി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോവാം ഇവിടെ ആർവൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും ബാക്കി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും പാനറോമിക് സൺ റൂഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വേണമെങ്കിൽ സീറ്റ്സും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റിക്ലൈൻ ഓക്കെ നൈസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് റോവർ വെലറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നര കോടിയുടെ മുതലാണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇല്ല ഒന്നര കോടി ഇല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര കോടിയല്ല വൺ ക്രോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് സോറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പാർക്കിംഗിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഒരു കോടിയുടെ എവിടെങ്കിലും ചെറിയ തട്ടോ മുട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ചെലവാക്കാൻ എനിക്ക് ഫുൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിയസ് ഒക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇരുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഓ പാനറോമിക് സൺറൂഫിന് സ്വിച്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഡ്യൂവൽ സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസ് വളരെ കുറവാണ് കുറവാണല്ലേ അതെ ഇത് ഇതിപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ ഈവൻ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കണില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കൂടിയുള്ള സ്വിച്ചസ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഡിവൾട്ടിംഗ് എ സിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള സ്വിച്ചസ് ആണ് ബാലൻസ് ഒറ്റ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റില് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലും മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോ മോഡിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടറൻ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സസ്പെൻഷൻ വണ്ടി തന്നെ ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഐഡിയ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം പിടിക്കുന്നു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയാണ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് മറ്റേ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതാണ് സസ്പെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെറൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഓട്ടോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി അപ്പാവാണ് അപ്പാവാണ് ഓക്കെ ആ അറിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആ മിററിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എയർ സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഏത് ടെറൈനിലേക്കാണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡ്രൈവർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് വളരെ കുറവ് മതി ഓഫ് റോഡ് പോവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ ഇത് ഓഫ് റോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടയറിലും വരുന്ന പ്രഷറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മോണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓരോ ടയറിലും ഉള്ള പ്രഷറും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഓഫ് റോഡിലെ കൺസെപ്റ്റിൽ മാറ്റി ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടയറിന്റെ സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഓഫ് റോഡ് കൊണ്ടോണ് വിട്ടത് കൊണ്ടോണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ടെറൈൻ ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് ഓട്ടി കൂടിയാണ് ഓടിക്ക
ഓഫ് റോഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയില്ല ചിലതൊന്നും വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ലോ അതെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കുറ്റികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് പക്കാ ഓഫ് റോഡ് ഇല്ല ഇതിന് കമ്പനി പറയണോ മൈലേജ് എന്നാലും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയണത് നല്ലൊരു വിഷയമാണ് ബിക്കോസ് ആ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് തേർട്ടീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് പറയുമ്പോ കിട്ടുന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഐഡി മീൻസ് എല്ലാ കമ്പനിയും നമുക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് പറയാം പക്ഷെ അത് ഒരു അറേ സർട്ടിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ അവര് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ റൈഡിംഗ് അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് മാനുവൽ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സിഗ്നൽ വരും അതെ അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് എഴുന്നൂറോ മറ്റോ ആണ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓ കാരണം ഇപ്പോഴും റോഡ് അവിടെ എന്നാലും മറ്റേ ഈ ഒരു കോടിയുടെ വില വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അതേപോലെ വേറെ ഏത് മറ്റേ ലക്സുറി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വണ്ടി ലൈൻ വരാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളിപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ പഴയ വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫറും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി പഴയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ സീരീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻ മോഡൽ ആണ് നാല്പത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോറൂം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രീമിയം കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരുവാണ് ഓക്കെ ഫുൾ അതന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീമിയം ലുക്ക് ആണ് അവിടെ തന്നെ ബ്ലൂ വേവ്സിന്റെ പ്രീമിയം കാർസ് മാത്രം സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെവന്റീൻ അല്ലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റീൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് തൊട്ട് ഓക്കെ നല്ല പുതിയ വണ്ടികൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇച്ചിരി പഴക്കണെങ്കിലും വണ്ടി നല്ല വണ്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം പുതിയ വണ്ടികൾ ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പൊ ഈ വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പുതിയ വണ്ടികൾ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വണ്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡിലുള്ള വണ്ടികളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നൈസ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ വലറയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വലറ ആദ്യം ഞാൻ ഇതൊരു വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഈ കൂപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കൗട്ടും പിന്നെ ആ ഹാർലിയുടെ സ്ട്രീറ്റ് എ സിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ബ്രസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രീമിയം കിടക്കണം എന്നാലും അധികം എമൗണ്ട് അതിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന ബിലോ തേർട്ടീൻ ലാക്സിന് ആ വണ്ടി കിട്ടും ഒരു ടെൻ പ്ലസ് നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്യാം അതെ അവിടെ കുറച്ച് കാർസും കിടക്കുന്ന നേരത്തെ പറയണ പോലെ അതിലൊരു ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോൺ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ ബ്രോണ് ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡും അങ്ങനെ കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാം അവര് ചെയ്തോളൂ കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഹാസിൽ ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കൂടുതലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ കസ്റ്റമറോട് പറയാറുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് പുതിയ കാറിന്റെ അത്ര ബിസിനസ് ആവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി സെറ്റ് പോയ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് സോപ്പി ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഫണ്ട് വരാണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഡ